ഹായ് ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റിജിനീഡ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമുക്ക് കേരള പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാം എല്ലാവരും ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് കൂടുതൽ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു ഐറ്റമാണ് നമ്മുടെ കേരള കേരളീയർക്ക് ഇഷ്ട വിഭവമായ കേരള പൊറോട്ട അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം റെജിനീഡ് കിച്ചണിലും എൻ്റെ വേർഷൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു എയ്റ്റ് കപ്സ് ഞാനിവിടെ വെള്ളം എണ്ണ ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഞാൻ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു ബൗളിലാണ് ഒരു എയ്റ്റ് ബൗൾസ് ഞാൻ മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം തന്നെ മാവ് ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നടുവിലൊരു കുഴി ഒഴിക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ സോഡാ പൊടി സോഡാ പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ ലോങ് ടൈം കുറച്ച് കൂടുതൽ നേരം നമ്മൾ രണ്ട് മണിക്കൂറോ അതിൽ കൂടുതലോ നമ്മൾ മാവ് വെക്കുവാണെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുവാണെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂണൊക്കെ മതി വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു അര മണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറിനകം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വരെ നമ്മൾക്ക് സോഡാ പൗഡർ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഞാൻ ഒഴിച്ചത് ഓയിലാണ് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു നാല് ടീസ്പൂൺ പാൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബട്ടർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് നിർബന്ധമല്ലാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാൽ വേണ്ട ബട്ടർ വേണ്ട എണ്ണ ഇത്ര ഉപയോഗിക്കേണ്ട അപ്പോൾ നമുക്കതൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ സോഡാ പൊടി നമ്മൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇതിനാവശ്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ മുട്ടയൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർക്കുകയാണ് ഉപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം പഞ്ചസാര ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്തു പഞ്ചസാര പൗഡേഡ് പഞ്ചസാര നമുക്ക് ഒന്ന് നന്നായി പൊടിച്ചതിന് ശേഷം അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് സ്പ്രെഡായി കിട്ടും അതുകാരണം പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഒരു ടീസ്പൂൺ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് അളവ് എന്നൊന്നും പറയാനില്ല എങ്കിൽ പോലും ഓരോരുത്തർ എടുക്കുന്ന മാവ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ നമ്മുടെ കപ്സ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഓരോ പാത്രം വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കിലോ കണക്ക് പറയുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കിലോ മാവിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ ഒരു കൈപ്പിടിയോളം മാവ് നമ്മൾ ഇതിന് ആവശ്യം വരുമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കുക അതിലേക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം നമ്മുടെ ബട്ടറും പാലും അതൊക്കെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തു പിന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഞാൻ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മാവ് നല്ലവണ്ണം സോഫ്റ്റ് ആവുന്ന വരെ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുക ഒരുപാട് ടൈറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അത് ഇങ്ങനെ ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്ത് വരാനും നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടാനൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇനിയൊക്കെ ഇനി നമ്മൾ വെള്ളം നമ്മുടെ കയ്യിൽ മാത്രം ഒന്ന് മുക്കിയെടുത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം തടവുക എന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് മാവ് നല്ലവണ്ണം കുഴച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കേണ്ട സമയമാണ് അപ്പോൾ മേളിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒന്ന് തൂവി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഡ്രൈനസ് നമുക്ക് ഈ പൊറോട്ട മാവിന് വരരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ചാൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് സമയമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് സോഡാ പൗഡർ ഇച്ചിരി കൂടുതലിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ബേക്കിംഗ് സോഡയല്ല ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് സോഡാ പൊടി ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് നന്നായി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തതാണല്ലോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് വയ്ക്കാം നമുക്കൊരു പാത്രത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ വല്ല പണികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് പാത്രത്തിലും എണ്ണയൊക്കെ നന്നായി തടവിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നനഞ്ഞ തുണി മൂടി നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഒരുപാട് കവേഡായിട്ട് മാവിനെ ഒരുപാട് ഒട്ടി പിടിച്ച് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അങ്ങ് കവർ ചെയ്തൊന്നും കൊടുക്കണ്ട ജസ്റ്റ് മേളിൽ ഒരു നനവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഞാൻ അങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച മാവാണ് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നനഞ്ഞ തുണി അധികം നമ്മൾക്ക് നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ ഇടയ
ഉരുളകളാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നിൽ രണ്ടെണ്ണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു ബോൾ പരുവായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം ചിലവർ ഇങ്ങനെ തമ്പും നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗറും കൂടെ ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നല്ലൊരു ബോളൊക്കെ കറക്റ്റായി എടുക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്കതിൻ്റെ ബോളാക്കാം ഇനി നമുക്ക് പരത്തി തുടങ്ങാം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പറയുക ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും എനിക്കിഷ്ടം ഇങ്ങനെ വീശിയ പൊറോട്ട ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ വീശാൻ അറിയുന്നവർ തീർച്ചയായും അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾക്കിപ്പോൾ പല ചാനലുകളും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ നന്നായി ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് സ്ട്രൈപ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് നല്ല ലെയേഴ്സ് അതിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പരത്തുവാണ് അപ്പോൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് എണ്ണ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ പുറത്തും ഒക്കെ എണ്ണ നല്ലോണം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ റോളറിലും റോളർ പിൻസിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എണ്ണ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇത് പരത്താനായിട്ട് ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും പരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നല്ലവണ്ണം നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് കാണുന്ന വരത്തേക്കും നന്നായി പരത്തിയെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രൈപ്സ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അടിച്ചിട്ട് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്തവർക്ക് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അടിച്ചാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് വശമുള്ളവർക്ക് ഇത് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമൊന്നുമല്ല ഈ അടിച്ച് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് നമ്മളതിന് വേണ്ടി ഒന്ന് പരിശ്രമിച്ചാൽ കിട്ടാം അപ്പോൾ മാവ് നല്ലവണ്ണം പൊങ്ങി എന്നുള്ളതിലാണ് കണ്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പുള്ളി പൊള്ളം പോലെ ഇങ്ങനെ പപ്പടം ുള്ളി പോലെ വരുന്ന കണ്ടു അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് മാവ് പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നല്ല കട്ടിയായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നല്ലവണ്ണം അമർത്തി കൊടുത്ത് എല്ലാ ഭാഗവും ഈവൺ ആയിട്ടുള്ള ഖനം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതൊന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിലാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ താഴ്വശ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇങ്ങനെ താഴ്വശത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡാണ് കാണിച്ചത് ഇനി ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് അടിയിലും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഇങ്ങനെ മേളിലും വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വീശി അങ്ങ് നമ്മൾ തുണിയൊക്കെ നനയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒന്ന് അടിച്ചാൽ മതി അതങ്ങ് വന്നോളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്ന് നമ്മളൊന്ന് ശീലിച്ച് നോക്കിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കത് എളുപ്പമായി തോന്നും അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം വീശിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഉറപ്പ് തന്നെയാണ് പൊട്ടിയാലൊന്നും അതൊന്നും സാരമില്ല അത് നമുക്ക് ഇതങ്ങ് കീറി നമ്മളെന്തായാലും ചുറ്റിക്കാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ കീറിയിലൊന്നും നമ്മൾ അങ്ങനെ കാര്യമാക്കി എടുക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് രണ്ടും ഒരേ അളവിൽ അങ്ങ് കീറിയെടുക്കുക ഇതിൽ ഒന്നിൽ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണയും കുറച്ച് മാവും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ലെയറും ഇങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എണ്ണയും ഇച്ചിരി ഗോ മൈദാ പൊടിയും ഒക്കെ വിതറി കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നന്നായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നീളത്തിൽ നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ ആ ഇത് കിട്ടാനും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം കുറച്ച് വലുതും ഒന്ന് ചെറുതും ഒക്കെ ആയിപ്പോയി അതും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഒന്ന് കുറച്ച് ഒരു ഭാഗം ചെറുതും ഒരു ഭാഗം വലുതും ആയിപ്പോയി ഇനി ഇത് ഒന്ന് നമ്മൾ സ്ലാബിൽ തന്നെ ഒന്നിങ്ങനെ അടിച്ചിങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് മാക്സിമം ഇങ്ങനെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ച് കൊടുക്കുമ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ലോങ് ആയി കിട്ടും കുറച്ചൊന്ന് വലിഞ്ഞ് കിട്ടും ഒരുപാട് വലിക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് വലിയൊരു പണിയായിട്ടൊന്നും ആരും കരുതണ്ട അപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെർച്ചിങ് ഈ കേരള പൊറോട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും ഓൺലൈനിൽ യൂട്യൂബിൽ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തന്നെ രണ്ട് തവണ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കി വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ നോൺ വെജ് കറിയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇന്നിപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻ ആക്കി നമ്മൾ മസാല സ്റ്റൂ ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്
അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം നല്ല സ്മൂത്തായി കിട്ടും എന്നിട്ട് നല്ല സ്ട്രൈപ്സ് ഇതുപോലെ കൊടുക്കുക ഒന്നിനെ രണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ സ്ട്രൈപ്സ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത്രയും ലെയർ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിപ്പം ഒട്ടും വീശി അടിക്കാനറിയാത്തവർക്കുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗവും ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കാം കുറച്ച് മാവും അതുപോലെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അങ്ങ് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അടുക്ക ഇപ്പം ഒരുപാട് നമ്മൾ അടുപ്പിച്ച് എടുത്തതുകൊണ്ട് ലെയർ വരില്ലേ എന്നൊന്നും തോന്നണ്ട രണ്ട് വശത്തൊന്നും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് കുറച്ച് കയ്യിൽ എണ്ണ തടവിയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾക്കിങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ല ലെയർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അടിച്ച് ചെയ്യാനറിയുന്നവർക്ക് അത് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് ഇപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം പൊറോട്ട എന്നുള്ളൊരു ഐറ്റം കുറച്ച് റെസ്റ്റിംഗ് ടൈമൊക്കെ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ രാവിലെ നേരത്തെ തന്നെ ഇതിനുള്ള മാവൊക്കെ കുഴച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉച്ചയാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ അപ്പോഴത്തേക്കും കറിയുടെ പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ കഴിയും അപ്പോൾ വെൾ നമുക്ക് വലിയ അധ്വാനമൊന്നും ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി നമുക്ക് അതിൻ്റെ നീറ്റ്നെസ് എത്രയോ ഉണ്ട് എന്നുള്ള പേടിയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായും വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് പൊറോട്ട അപ്പോൾ വീശാൻ അറിയാത്തവർക്കും ഒരുപാട് ടെക്നിക്സുമായിട്ട് നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ ഒരുപാട് പേര് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ അപ്പോൾ ഈ പൊറോട്ട സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്റ്റൈൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ വീറ്റ് പൊറോട്ട മൈദ ചിലപ്പോൾ ചിലവർക്ക് ഈ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷസ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വീറ്റ് പൊറോട്ട ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഇനി ഒരു തവണ ഞാനത് വീറ്റ് പൊറോട്ട കാണിച്ചു തരാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീശി അടിക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ അതിലൊന്നും യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്ട്രൈപ്സാണ് ഏറ്റവും നമ്മുടെ ലെയർ കൊടുക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിലും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ആ ലെയർ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് പൊറോട്ടയിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ പൊറോട്ടയായിട്ട് ചെയ്യുവാണ് ഇതിലിപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെജിറ്റേറിയൻസിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് വെജിറ്റബിൾ കുറുമ മസാല പൊട്ടിറ്റോ മസാല കൂടുതലും കുറുമയായിരിക്കും നമ്മൾ ഹോട്ടൽസിലെല്ലാം പോയി കഴിക്കുമ്പോൾ പൊറോട്ടയും കുറുമയായിരിക്കും കടലക്കറി ഇതൊക്കെ നല്ല മാച്ചാണ് പിന്നെ വെജ് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസിന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഏത് നോൺ വെജ് ഐറ്റംസും കൂടെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും ബീഫ് കേരളീയർക്കാണെങ്കിൽ ബീഫ് ചിക്കൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ അങ്ങനെ പല പല ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് നോൺ വെജ്ജുകാർക്ക് ഇതുമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ നല്ല എരിവുള്ള കറിയാണ് നമുക്ക് പൊറോട്ടയ്ക്ക് എപ്പോഴും മാച്ചായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഒരു സവാള കറിയെങ്കിലും മുട്ടക്കറിയെങ്കിലും ചേർത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് പൊറോട്ടയ്ക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ചുറ്റിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നനവ് ഉള്ള തുണി കൊണ്ട് തന്നെ മൂടി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈവണായി മൂടുന്ന പോലെ നനഞ്ഞ തുണി വെക്കുക റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കുക അപ്പോൾ ഒട്ടും നമ്മൾക്ക് ഡ്രൈ ആവാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്തത് ആദ്യം നമ്മൾ ചുറ്റി വെച്ചത് ആദ്യം എടുക്കുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ശകലം എണ്ണ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നു നമ്മൾക്ക് പരത്തി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഉള്ളം കൈ കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ പരത്താനായിട്ട് നമ്മുടെ വിരലുകൊണ്ട് പരത്തുമ്പോൾ വിരലിൻ്റെ അടയാളം അതിലേക്ക് പതിയും അത് കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളം കൈ ഭാഗം കൊണ്ട് വേണം പരത്താനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്തതിൽ കുറച്ച് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത ഭാ ആ ഇതാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചെറിയൊരു കുഞ്ഞു പൊറോട്ട തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തന്നെ ലെയർ നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ദോശക്കല്ല് ഞാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്
ഇനി ചുടുമ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലാവിഷ് ആയിട്ട് എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുക എണ്ണ കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് പൊറോട്ട തീർച്ചയായും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല കൊളസ്ട്രോൾ ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ എണ്ണ ധാരാളം വേണം നമുക്ക് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാസ്ട്രോൾ ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അത് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ നനഞ്ഞ തുണിയും അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ദോശക്കല്ല് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചു ദോശ തവയ തവയും ഒപ്പം നമ്മുടെ തവിയൊക്കെ എടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നനഞ്ഞ തുണി എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാസ്ട്രോളിൽ ഇടുമ്പോഴും മേൽഭാഗം ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നനഞ്ഞ തുണി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൽ വിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ദോശക്കല്ലിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച ഉടനെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കൊണ്ടിടരുത് അപ്പോൾ എണ്ണ തെറിച്ച് കയ്യിലെ മേത്തൊക്കെ ആവണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ പതിയെ അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നല്ലവണ്ണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നന്നായിട്ട് ചൂടാവാൻ അനുവദിക്കുക പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചിടണ്ട അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നല്ലവണ്ണം ആ പൊള്ളി വരുന്നുണ്ട് മേൽവശം അപ്പോൾ വെൻ വേവ് കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചിട്ടു ഇനി ഡ്രൈ ആയി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ച ഭാഗമായത് കൊണ്ട് അത്ര ഡ്രൈനെസ് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അത് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നില്ല താഴ്വശത്തേക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ പതിയെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് മാത്രം ഒരുപാട് ബലം കൊടുക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ചുറ്റെടുക്കാവുന്നതാണ് ആ ശേ ഡ്രൈനസ് ഒട്ടും പാടില്ല ഇനി ഞാൻ ആ വശം ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വന്നിരിക്കുവാണ് ആ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തതും എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൗണ്ടർ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഉള്ളം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പരത്തുവാണ് തിരിച്ചിട്ടും മറിച്ചിട്ടും നമ്മൾ റോളർ പിന്ന കൊണ്ട് നമ്മൾ പരത്തുമ്പോൾ ആ ലെയറെല്ലാം നമുക്ക് അത്ര അങ്ങ് പെർഫെക്റ്റ് ആവില്ല നമ്മൾക്ക് അത് ചുരുണ്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും നമ്മൾ ദോശക്കല്ലിലേക്ക് ഇടാൻ പോകുമ്പോഴും ചുരുളും അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച അത്ര വട്ടമൊന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുവാണ് നല്ലത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ആ പൊറോട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്കത് കാസറോളിലേക്ക് ഇടാം ഇനി മറക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തുണി നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കാസ്ട്രോളിൻ്റെ മൂടി അടച്ചാൽ മതി ഇത് നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനം വരെയും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാ പൊറോട്ടയും ചുട്ടെടുക്കട്ടെ കുറച്ച് സ്പീഡ് പോവാം എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം വീഡിയോ ഉണ്ടാവും ഞാൻ മാക്സിമം ഞാൻ വീഡിയോ എത്ര കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ഞാൻ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായി പറഞ്ഞു തരുവാണെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കുന്നവർക്കും അഥവാ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ പെർഫെക്ഷൻ വരാത്തവർക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ അടിച്ച പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാനാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഈ വീശി നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ എത്ര തന്നെ പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടിയാലും നമുക്ക് ആ വീശാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഞാനും മറ്റുള്ളവരെ നമ്മുടെ ഹോട്ടൽസിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ വീശിയ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക തീർച്ചയായും കിട്ടും അത് ഉറപ്പ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കത് കറക്റ്റായി വന്നിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തതിൻ്റെ അത്ര പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടോ പിന്നീട് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറവായിരുന്നു അതെന്താണെന്നറിയില്ല നമ്മൾ ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് വരുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ അബദ്ധം പറ്റൂലേ അതുപോലെയാണ് എൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ ഞാൻ നാലെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു ഇനി നല്ല ചൂടുണ്ടാവും നമ്മൾ കാസ്ട്രോളിൽ വെച്ചതാണ് ലാസ്റ്റ് എടുത്തതും നല്ല ചൂടുണ്ടാവും അത് കാരണം കൈ ഒന്ന് നമുക്ക് വെള്ളം ടാപ്പ് വാട്ടറിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ വെള്ളം കയ്യിൽ തടവിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് അധികം ചൂട് ഏറ്റവും നമുക്ക് പൊള്ളൽ നമുക്ക് ചിലവർക്കൊന്നും സ്കിന്ന് അത്രത്തോളം ചൂട് താങ്ങാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത